എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കോൺഗേവ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവാക്സ് മിററൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇമേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഒന്ന് വെർച്വൽ ഇമേജും റിയൽ ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് റിയൽ ഇമേജ് അതായത് ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിനെയാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഈസ് ഡോൺ ആസ് എ റിയൽ ഇമേജ് അതായത് നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ലൈറ്റ് റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ ഒരു സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കാണുന്നില്ലേ അതൊക്കെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഒരു സ്ക്രീനിലല്ലേ കാണുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ആ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണാം മുഖം കാണാമെങ്കിലും ഈ കണ്ണാടി നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു വോളിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖം അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ആ വോളിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്നു നമ്മുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ഈ നമ്മുടെ മുഖം ഒരിക്കലും ഒരു വോളിൽ ഭിത്തിയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലെയിൻ മുറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് വെർച്വൽ ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാത്ത ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അപ്പം വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഇമേജ് വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഓർ ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എ റിയൽ ഇമേജ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ ഉള്ളതായിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ മുഖം കാണുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് എന്നാൽ റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തല ഇരിഞ്ഞ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിനിമ സ്ക്രീനിലൊക്കെ തലതിരിഞ്ഞല്ലല്ലോ കാണുന്നത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ തലതിരിച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തലതിരിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെയാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ആ പിക്ചറൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഇമേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് വെർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ട് എന്താണ് റിയൽ ഇമേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് റിയൽ ഇമേജും വെർച്വൽ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ കോൺഗേവ് മുറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം അതായത് ഇതിനൊരു ആറ് കേസുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഒരു കോൺഗേവ് മുറിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒരു കോൺഗേവ് മുറിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ പോളിൽ വന്നിടിച്ച ലൈറ്റ് അതേ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഈ നാല് കേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു കോൺകേവ് മുറ വരയ്ക്കാം ഒരു കോൺകേവ് മുറ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺകേവ് മുറിൽ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുറിന്റെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒബ്ജക്ടിനെ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതല്ലേ ഇവിടെ വേണം ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളച്ച് വേണം ഇതിനെ വരയ്ക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പോൾ വരച്ചു അല്ലെ പോൾ വരച്ചു പിന്നെ ഈ കേർവിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെ പിന്നെ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന്റ
മിനിമം രണ്ട് റേസെങ്കിലും റിഫ്ലക്ഷൻ ശേഷം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയത് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ സൈസ് നേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൊസിഷൻ സൈസ് നേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലാണ് അറ്റ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിലാണ് പൊസിഷൻ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോട്ട് പോലെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് പോലെയാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ എഴുതി പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് അപ്പൊ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് വളരെ ചെറുത് ഇനി നേച്ചർ നേച്ചർ എന്താന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് താഴോട്ടും താഴെ എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് മുകളിലോട്ടും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ തലയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് താഴോട്ടും കാലിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് മുകളിലോട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയത് കാരണം റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് എപ്പോഴും റിയൽ ഇമേജ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും തലതിരിഞ്ഞായിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും നേരെയുള്ള ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ സൈസ് എന്താണ് നേച്ചർ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഒബ്ജെക്ട് ബിയോണ്ട് സി അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അതിന് മുന്നിലാണ് ഒബ്ജെക്ടിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് സി അപ്പോൾ ഒരു കോൺഗേമർ പോൾ വരച്ചു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരച്ചു ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് വേണം പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ കൃത്യം ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒബ്ജെക്ട് എ ബി ഈ ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്ന എവിടാണ് ബിയോണ്ട് സി സിക്ക് മുന്നിലാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ നാല് കേസുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാരലായിട്ട് വരച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോയാൽ അത് എഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് റേ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പോയി അല്ലെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോർമൽ ഇൻസുറൻസ് ആണ് അതേപോലെ ആ പാത്തിൽ തിരിച്ചു വരും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും കൂടെ ഇവിടെ അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഇമേജ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിനെയും ഈ പോയിന്റിനെയും കൂടെ അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഇമേജ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തല ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ വരും അതുകൊണ്ട് എ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എ ഡാഷ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തല തിരിഞ്ഞ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇമേജ് ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് സിക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സിക്കും എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഇമേജ് ഇനി അതിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ഒബ്ജെക്ട് ഇത്രയും വലുതാണ് അതിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ ഇമേജ് പക്ഷെ ഒത്തിരി ചെറുതല്ല ഒരു പൊട്ടു പോലെ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതായത് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് തലതിരിഞ്ഞ ഇമേജ് അല്ലേ ആണ് തലതിരിഞ്ഞ ഇമേജ് ആണ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വരയ്ക്ക് വരച്ചെല്ലാം തെറ്റിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇമേജ് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ മിററിൻ്റെ ഈ ലെവൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാവും അല്ലേ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്ററേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെളിയിൽ പോകരുത് അപ്പം ഇവിടുന്ന് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റിനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ ഒബ്ജക്റ്റേ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒബ്ജക്റ്റിന് ഹൈറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിറിൽ തട്ടാതെ വെളിയിൽ പോകും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കേസാണ് മൂന്നാമത്തേത് അറ്റ് സി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സിയിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു പിന്നെ സിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സീൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് മുറവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു സീൽ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ എ ബി ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ലൈബ്രറീസിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വരച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ലൈബ്രറി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ ശേഷം ഇവൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഒന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തന്നെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പാരലായിട്ട് വിട്ടു അവൻ എഫിലൂടെ വന്നു ഇനി ഒന്ന് എഫിലൂടെ വിടാം അപ്പം എഫിലൂടെ ഒരു ലൈറ്ററെ പോയാൽ അല്ലേ എഫിലൂടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പാരലായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം പാരലായിട്ട് വന്നു ഇവർ രണ്ടിലൂടെ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലേ ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സോടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇമേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ഹെഡ് പോർഷൻ ആണേ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് താഴെയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തല താഴെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇമേജിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി ഇമേജ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും പൊസിഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എവിടെ തന്നെയാണ് അറ്റ് സി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചപ്പോൾ അതേ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇമേജ് കിട്ടിയെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയാണ് അതേ സൈസ് തന്നെയല്ലേ ഇമേജിന് അപ്പോൾ സെയിം സൈസ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടിയത് സെയിം സൈസ്ഡ് ഇമേജ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ആ അതായത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് റിയൽ ആണ് അപ്പോൾ റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് നടുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇമേജ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ സ്കെയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചു പിന്നെ സിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു സിയിൽ വെച്ചു ഇനി സി ക്യു എഫിന് ഇടയ്ക്കാണ് വെക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ സിക്കും എ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസും ഈ പോയിന്റിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇമേജ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നിന്നും വന്ന ലൈറ്റ് താഴെയല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെഡ് താഴെ വരും അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് പോയി അത് എഫിലൂടെ വന്നു മറ്റൊന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പോൾ സി ഇവിടെയാണ് സിക്ക് മുന്നിലാണ് അതായത് ബിയോണ്ട് സി ആണ് ഇമേജ് അല്ലെ ബിയോണ്ട് സി ബിയോണ്ട് സി അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് എന്താണ് നോക്കാം സൈസ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ സൈസ് അല്ലേ ഇമേജിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലാർജ് ഇമേജ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വലുതാക്കത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലാർജ് ചെയ്ത ഇമേജ് അല്ലെ എൽ ലാർജ് ഇമേജ് എൽ ലാർജ് ഇമേജിന്റെ സൈസ് എന്താണ് എൽ ലാർജ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ് തലതിരിഞ്ഞ ഇമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് റിയലും ആണ് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇതാണ് ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ബിയോണ്ട് സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് സി ക്യു എഫിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു സിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് സിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതനുസരിച്ച് ഇമേജ് ദൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ക്യു എഫിനും ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഒബ്ജക്ടിനെ വെച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ പോയി ബിയോണ്ട് സി പുറത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് അടുക്കും തോറും ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൂരേക്ക് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പേ സി ബിയോണ്ട് സിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് കിട്ടിയത് സി ക്യു എഫിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ക്യു എഫിനും ഇടയ്ക്ക് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചപ്പോൾ ബിയോണ്ട് സിയിലാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് അപ്പം സി ക്യു സി ബിയോണ്ട് സിയിൽ വെച്ച ഒബ്ജക്ടിന്റെ എന്താണ് ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരുന്നു സി ക്യു എഫിനും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ വെച്ച് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷേ സി ക്യു എഫിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ഒബ്ജക്ടിന്റെ വലിയ ഇമേജ് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് അല്ലെ വലിയ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോരുത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേ മുട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സ്കെയിൽ വെക്കണം ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കണം അതിന്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് വരയ്ക്കാം ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചത് നേരെ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ മിററിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോത്തത് കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ടിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒബ്ജക്ടിൽ ഒബ്ജക്ട് മിററിനോട് അടുത്ത് അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് എ ബി അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിൽ വെച്ചു അല്ലെ ഇനി ഒരു ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് പോട്ടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ചെന്ന് ഇരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസിലൂടെ വരും അടുത്ത ഒരു ലൈറ്റ് അടുത്ത ലൈറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻ ഇതാണ് ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ പോട്ടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണത് അല്ലെ നോർമലി കൂടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഇരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ റേസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ എങ്ങും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരൽ റേസ് അല്ലെ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പാരൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവർ പോകുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ
പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വലിയ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചെറിയ ഇമേജ് അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് ഭയങ്കരം വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഹൈലി എല്ലാറ്റിനായി ഹൈലി എല്ലാറ്റിനും അല്ലെ ഇതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ അതായത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ശരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടും അപ്പൊ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമല്ല മോളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് താഴേക്കല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തല തിരിഞ്ഞ ഇമേജ് തല താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് റിയൽ ഇൻവെർട്ടഡ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ചു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അടുത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇമേജിൽ എന്ത് ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്തു ദൂരേക്ക് പോയി അവസാനം പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ പോയി അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോയി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്ത കേസാണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് എ ബി ഒരു ലൈറ്റ് സെൻട്രൽ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൻട്രൽ ഓഫ് കർവേച്ചർ സെൻട്രൽ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ നാല് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം ഒരു ലൈറ്റ് പോളിൽ വന്നിരിച്ചു നമുക്കറിയാം പോളിൽ വന്നിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം പാരലായിട്ടുള്ള റേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെങ്കിലും ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടും എന്നാൽ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകണ ലൈറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നിടത്ത് ഒന്നും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിവിടെ കൂട്ടിമുട്ടി ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു നേരെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് അല്ലെ അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കേസിലും ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല നമ്മളപ്പം പുറമോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടി കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ഞാൻ അതിനെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇമേജ് കണ്ണാടിയുടെ പുറയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലൈറ്റ് റേസ് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഇത് കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ കാണുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കത്തില്ല അപ്പം മിററിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുഖം ഇരിക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പെന്നാണെങ്കിൽ ഈ പെന്നിന്റെ ഇമേജ് ഇതിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതായി ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഈ കേസ് അപ്പം ഇവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ആണ് മിററിന്റെ പുറകിലാണ് പുറകിലാണ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ഇതിന്റെ സൈസ് നോക്കാം ഇമേജിന്റെ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് ഇതാണ് അതിനേക്
നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിനെ മേക്കപ്പ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് എന്താണ് ഈ കോൺകേവ് മിറിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ ഇരുന്ന് അത് തലതിരിച്ചിരി തല കുത്തി ഉള്ള ഇമേജ് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ എല്ലാർജിനും അതുപോലെ നേരെയുള്ള ഇമേജുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് മിറ ഷേവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാജിലായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുപോലെ മേക്കപ്പ് മിറർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മേക്കപ്പ് മിററും ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു കേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദന്തിസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ദന്തിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോൺകേവ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ആ പല്ലിൻ്റെ ആ ഉള്ളിൽ വശം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോൺകേവ് മിറർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ കോൺകേവ് മിറർ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം എല്ലാജിനും എന്നാൽ ഇറക്റ്റ് നേരെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഫേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺകേവ് മിറർ എല്ലാജിനും ഇറക്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ടുള്ള ഇമേജാണ് വലിയ ഇമേജാണ് എന്നാൽ നേരെയുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു കേസിലാണ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ദന്തിസ്റ്റ് എന്താണ് മേക്കപ്പ് മിറർ ഷേവിംഗ് മിറർ അതുപോലെ തന്നെ ദന്തിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഈ കോൺകേവ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ അങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് അടുത്തതായി നോക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ അടുത്ത പോൾ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പോൾ ദെൻ ഈ കേർവിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ദെൻ പോളും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറോടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് കിട്ടും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് ആണ് എ ബി നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ഇന്ന് പാരലൽ റേസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ റേ ഡയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇന്ന് ഡൈവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡൈവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഡ്രൈവർ ചെയ്യാണ് അതും പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഡൈവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റിയൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല ഇത് ഡൈവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകല്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ടിന് ഇമേജ് എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എഫിലായിരിക്കും അല്ലെ ഡോട്ടർ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡോട്ട് പോലല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സും ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് വളരെ ചെറുത് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ആ അതായത് ഡോ
പി ഇക്ക് ഇവിടെയാക്കി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഓബ്ജക്ട് നെ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഓബ്ജക്ട് നെ വെച്ചു എ ബി ഇതാണ് ഓബ്ജക്ട് അല്ലെ ഒരു ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നാല് കേസുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക അത് ഇനി കൂട്ടിമുട്ടം നിർത്തി ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കും ഒന്ന് പാരലായിട്ട് വരച്ചു പാരലായിട്ട് വരച്ചാൽ ഈ എഫിൽ നിന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ടപ്പീറി അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് സെൻട്രോ ഓഫ് കർവേച്ചന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോട്ടെ സെൻട്രോ ഓഫ് കർവേച്ചന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൻട്രോ ഓഫ് കർവേച്ചന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചെന്നാൽ അത് അതുപോലെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് പോരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇതും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും ഈ രണ്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം ഈ മുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് മുകളിലോട്ട് തന്നെ ആവുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹെഡ് മുകളിലും ബോട്ടം താഴെയുമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം പക്ഷെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടത്തില്ല കാരണം മെറോറിന്റെ പുറയിലാണ് മെറോറിന്റെ പുറയിൽ സ്ക്രീൻ വെച്ചാൽ വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിക്കുള്ളിൽ ഈ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ബിഹൈൻഡ് ദി മെറോ മെറോറിന്റെ പിന്നിൽ എഫിനും പി ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ബിഹൈൻഡ് ദി മെറോ ഇതിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് ഇതാണ് ഇമേജ് അതിനേക്കാളും ചെറുതല്ലേ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ ആണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജ് ദെൻ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കേസ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടുത്ത് ഒബ്ജക്ട് കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇമേജ് എപ്പോഴും പി ക്യു എഫിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്ര ദൂരം മാക്സിമം ദൂരെ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഇമേജ് എഫ് വരെ പോകും അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഈ ഇമേജ് പോകത്തില്ല അതുപോലെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജിനെ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എല്ലാം വെർച്വലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നേരെയുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം കോൺവെക്സ് മിറർ നേരെയുള്ള ഇമേജിനെ മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ കോൺകേവ് മിററോ വെർച്വൽ ഇമേജും ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും റിയൽ ഇമേജും ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജും ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇറക്റ്റ് ഇമേജും ഫോം ചെയ്യിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നാൽ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻവെർട്ട് എന്നാൽ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കോൺവെക്സ് മിറർ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതാണ് അതായത് ഇത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിൽ ഒത്തിരി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കാണും അല്ലേ അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവരെയും ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടല്ലേ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഗ്രൂപ്പിനെ അതിനകത്ത് കാണാം എന്നാൽ ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനകത്ത് എത്ര ഒരാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരു ഫുൾ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിന് ബാക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റോഡ്
റിയർ വ്യൂ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ വിങ് മിററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഇതാണ് കമ്മിറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളത് വിജയത്തിലെത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പോ ഉറ എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങാവൂ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് നല്ല വിജയത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് സാറിന് വേണ്ടിയല്ല പേരൻസിന് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെന്താണ് ആ പഠിത്തത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മസമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിജയത്തിലെത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ബുക്കുമായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ അത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല മാർഗ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ